আরে মোহাম্মদপুরে খুদ বাদে আমি আমি ঢাকা ওই যাত্রাবাড়িতে একটা কনফেকশনারকে ঢুকছি ঢোকার পরে আমি রমজান মাসে ইফতারির জন্য কিছু নিব তখন ওই দোকানদার আমাকে বলছেন যে আপনার তো দাঁড়ি টাড়ি আছে তো মনে হয় নামাজ টামাজ পড়েন যে হ্যাঁ নামাজ পড়ি তো একটা বই আমাকে হাতে তুলে দিচ্ছেন যে এই বইটা আপনি নিয়ে যান পড়বেন যে সালাদ পড়েন যদি ভুল টুল থাকে সংশোধন করে নেবেন এই বইটা হলো জাল হাদিসের কবল রাসুল্লাহ সালাম তখন আমি বইটা নেওয়ার পরে না সামনে যেতে পারছি না আগাতে পারছি গাড়ি দাঁড়া আছে রমাজান মাসে তখন আমি বললাম যে পরিচয় না দিয়ে যাব না কি করব তো গাড়ি দেরি হচ্ছে তাই না গাড়িতে যিনি ছিলেন সাথে উনি বেরিয়ে আসছেন এসে বলছে কি হয়েছে তো বলছে দেখেন ও আমি মাঝখানে বলেছি না রাখেন আপনি অন্যজনকে দিন তখন আমাকে বলছে আমি একটা জিনিস হাদিয়া দিলাম রমজান মাসে আপনি নিবেন না নিয়ে রাখেন না কাজ হবে ঠিক ওই লোকটা আমার কাছে আসছে আসার পরে এখন আমাকে বলছে যে কি হয়েছে তখন ওই লোকটা অভিযোগ দিচ্ছে দেখেন আমি একটা ইসলামী বই রমজান মাস আমি সাতকা করতেছি দিচ্ছি পড়ার জন্য অথচ নিবে না লোকটা তখন বইটা দেখে উনি বলছেন যে বই নিবেন কেন বইয়ের লেখকে যে উনি একটা কনফেকশনের দোকানের কথা বললাম তিনি রমাজান মাসে লোকটা কেঁদে ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে একশো কপি বিতরণ করার ইচ্ছা করেছে দশ কপি আছে নব্বই কপি চলে গেছে এর নাম হলো যেখানেই অবস্থান করবো আল্লাহ নবী শুনে রাখুন সেখানেই হক কথা বলবো কোন নিন্দুক নিন্দাকে পরোয়া করব না বলতে পারে ও আজকে খুব মুলবি হয়েছে তুমি বলুক আমি আমার দাওয়াতি কাজ করেই যাব প্রশিক্ষণ দিয়ে নিচ্ছেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম পাঁচ নম্বরটা বললেন শোনো তোমরা प्रशिक्षण दिए এই ঘটনা উল্লেখ করে টমাস কর কারলাইল আঠারোশো চল্লিশ সালে এডিনবার্গে ভাষণ দেওয়ার সময় বলছেন অন হিরোজ হিরো এস সোসাইটি হিরো এস প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শিরোনাম ছিল এটা এই শিরোনামের কথা বলতে গিয়েই তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছেন আঁকাবার শপথের কারণেই আঁকাবার শপথের কারণেই সেই পশ্চিম দাঁড়ানো থেকে নিয়ে পূর্ব দিল্লি পর্যন্ত মোহাম্মদের আদর্শ একশো বছর মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এই আদর্শ এই যে শিক্ষা দিলেন প্রশিক্ষণ দিলেন এই কথা বলতে না বলতেই সাহাবিরা বললেন আসাদ বিন জুরারা বলছেন মোস্তাদ আহমাদের হাদিস খুলুন এবং সহিব নে হিব্বান সাত হাজার বারো নম্বর হাদিস আসাদ বিন জুরারা বলছেন এ আল্লাহ নবী ইনফল আলী ফমালা না আমরা যদি এই পাঁচটি কাজ বাস্তবায়ন করি তাহলে আমাদের জন্য কি পুরস্কার রয়েছে বলুন আল্লাহর নবী সঙ্গে সঙ্গে বলেন একটি শব্দ আল জান্না তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে এই কথা বলার পরে আসাদ বিন জোরা বলছেন ও শুধু আদাকায় মোহাম্মদ মোহাম্মদ আর দেরি করবেন না আপনার হাতটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিন ডান হাত বাড়িয়ে দিন भंग करब ना भंग कर आवेदन करबना कथा बोलते ना बोलते ही जिब्रिल हाजिर आलो आधार फजर एक दिए सुरंग पथे আল্লাহর নবীর কাছে শপথ করছেন পঞ্চ পঁচাত্তর জন ব্যক্তি এই আল্লাহ খুশি হয়ে জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সাথে সাথে একশো এগারো নম্বর আয়াত পড়লেন এসে সুরা তৌবার আল্লাহ সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন হে মোহাম্মদ তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মমিনদের জান এবং মালকে কুড়াই করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময় এই হলো আকাবার শপথের ঘটনা তরুণদেরকে আল্লাহ নবী এভাবে তৈরি করলেন 
এর পরে আল্লাহ রাসুল পাঠালেন মদিনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একজন সাহাবিকে সেই সাহাবের নাম ছিল মুসাব বিনু মনে থাকবে মোসাবের পরিচয় জানেন ওই তরুণ ছেলে তোমার ঢং দেখে তো মনে হয় তোমার মতো ধনী লোকের ছেলে আর পৃথিবীতে নয় মোটরসাইকেলে চড়েছে তো এইভাবে ঘুরে একবার এই দিকে যায় দেখেন না চোখে ওর মাথার চুলগুলো এত সুন্দর শার্টটা এত দামি দেখতে আশ্চর্য একটা শার্ট কয়দিন পরও তুমি একটা শার্ট কয়দিন পরও যে না অত বড় ধনীর দুলার এখনো হননি একটা শার্ট তুমি এক বছর পরও ছয় মাসও পরও এক মাস পরও আমি যে তরুণের কথা বলছি এই তরুণের নাম হল মুসাব বিনু মায়ের তিনি একটা পোশাক জীবনে মাত্র তিন দিন পরতেন এত ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান একজনই আল্লাহ নবী কাবা ঘরের চাঁদা শেষ ঠেস দিছে না এভাবে দে গুনগুন করে কোরআন তেলাত করছেন গিয়ে বলছেন চাচা কি পড়ছেন মোসাব গিয়ে বলছেন কি পড়ছেন এটাই হলো কোরআন আল্লাহ আমার উপরে নাজিল করেছেন তো আমিও পড়ব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো কোরআন পড়া যাবে না ইসলাম না গ্রহণ করলে কি বলতে হবে বলেন বলতে হবে আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ আসাদু আন্না মোহাম্মদ রাব্দু রাসুল আমি রেডি চাচা বলে না মোসাব বাচ্চা ছেলে তরুণ ছেলে আমি রেডি চাচা এই যে ইসলাম গ্রহণ করলেন গোত্রের একজন ব্যক্তি মোসাব বিনু মায়ের এই কথা শোনার পরেই শোনার পরে তার মা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ডেকে পাঠিয়েছে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে সাত দিন পরে ডেকে পাঠিয়েছে বলছে এসে দেখো মুসাব তোমাকে খুব কষ্ট করে মানুষ করেছে খুব আদরের সন্তান তুমি তুমি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমি সাত দিন যাবৎ কোনো পানি খাইনি কোনো খাবার দার করিনি আমি মরমর অবস্থা তুমি মোহাম্মদের দিন ত্যাগ করো এই কথা বলতে না বলতেই মুসাব রোজানা বলছেন ওইন খরা যাত নাম তোমার আত্মা যদি এইভাবে মরতে মরতে এক হাজার বার মরো তুমি আমি মোহাম্মদের দিন ত্যাগ করতে পারবো না এই দেখো যুবক যুব যৌবনকাল কাকে বলে আল্লাহ নবী পাঠালেন মুসাব বিনু মায়েরকে ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রদূতের নাম হল মুসাব বিনু মায়ের তিনি গেলেন একাই পুরো মদিনাতে দাওয়াতি কাজ করলেন এমন ভাবে কাজ করলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি জীবন লিখতে গিয়ে বলছেন তিনি বলছেন তিনি একাই সংগ্রাম করতেন একাই দাওয়াত দিতেন একাই বিপদে ধৈর্য ধারণ করতেন এক বছরে গুটা মদিনাতে জাগরণ সৃষ্টি করে ফেলেছেন পরের বছরই আল্লাহ নবী হিজরত করে সেখানে চলে গেলেন আল্লাহ বদরের যুদ্ধের দিনে ডাকলেন মোসাবকে মোসাব এইদিকে আসো তোমারই আজকে হক আজকে এই আনসারিদের পক্ষ থেকে পতাকা তুমি ধরবে বহুত বহুত বদর যুদ্ধ শেষ বহুদের যুদ্ধের দিনে আল্লাহ নবী ডাকলেন হে মোসাব তুমি এদিকে এগিয়ে আসো বহুদের যুদ্ধের দিনে আবার পতাকা হাতে তুলে দিলেন মুসাব বিনুমায়ের কত সম্মানী ব্যক্তি গায়ে কোনো পোশাক নাই দরিদ্র মানুষের মতো দেখছেন বীর বিক্রম যুদ্ধ করছিলেন পতাকা ধরে রাখছিলেন কিন্তু ডান হাত কাঁথা পড়লে বাম হাতে পতাকা ধরলেন বাম হাত কেটে গেল চেষ্টা করলেন মুখ এবং বাহু দ্বারা পতাকা ধরে রাখার ঠিক চেষ্টা করতে গিয়ে পিছন থেকে গিয়ে তার গলাটাকে আঘাত করে দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে দিল এক কাফের তিনি মৃত্যুবরণ করলেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত সাত বিন আবি অক্ষ একজন তারুণ্যময় যুবক তারুণ্য কাকে বলে তিনি আল্লাহ নবীকে রক্ষা করবেন বলে আল্লাহর নবীর দাঁতে তীর লেগে দাঁত ভেঙে গেছে তার গায়ে যদি শরীরে যেন কোনো তীর না লাগে এই জন্য তিনি রাসুলকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন এক পর্যায়ে আল্লাহর নবী একটা গর্তের মধ্যে মাথা দিয়ে দিলেন সাত বিন আবি অক্কাশ তাকে বাঁচানোর জন্য তিনি একবারে দাঁড়িয়ে গেলেন একটা নয় দুইটা নয় একাশিটা তীর তার শরীরে লেগেছে আল্লাহর নবীর গায়ে তীর লাগতে দেননি এরা হলো তরুণের ত্যাগ তরুণের ত্যাগ আবু অকার এবং উমর রাজ 
দুইজন ধরে আল্লাহর নবীকে নিয়ে যাচ্ছেন দুইজন ধরে আল্লাহর নবীকে নিয়ে যাচ্ছেন উহুদ পাহাড়ের উপরের দিকে উহুদ পাহাড়ের দেখছে কাফেরা দেখতে পাচ্ছে এই রাস্তার দিকে আল্লাহর নবীকে নিয়ে যাচ্ছে মুসাব বিন উমায়ের এত সুন্দর ছিলেন দেখতে মুসাব বিন উমায়ের এত সুন্দর ছিলেন দেখতে রাসুলের চেহারা সাত তার চেহারা মিল ছিল যখন মুসাব রজাল মারা গেছেন তখনই কাফেরা ঘোষণা করল যুদ্ধ শেষ আল্লাহর নবীকে মেরে ফেলে দিয়েছি বুঝতে পারেননি চেহারা সাদৃশ্য ছিল আল্লাহ নবীকে নিয়ে গেছেন এখন রাস্তা যেন না চিনতে পারে উহুদ পাহাড় করছে কি জানেন দেখেন যেন মানুষ উহুদ পাহাড় উহুদ পাহাড়টা এইভাবে ঘুরে এদিক চলে গেছে এই জন্য আল্লাহর নবী উহুদ পাহাড়ের উপরে উঠেছেন আবু বকার আসেন অমর আসেন আলী আসেন তো উহুদ পাহাড় কাঁপছে এভাবে কাঁপছে আল্লাহ নবী এভাবে বলছেন এই উহুদ লাঠি দেয় এইভাবে এই উহুদ কাঁপছ কেন কাঁপছ কেন জানো না তোমার উপরে একজন নবী আসেন একজন সিদ্দিক আছেন আর দুইজন শহীদ আছেন আল্লাহ বলার পরে আল্লাহ নবী বলছেন দেখো এই তোমরা দেখো নাহনু নহিব বহু নহিব বহা নাহনু নহিব বহু উহিব্ব না উহুদ এমন একটা পাহাড় এই যে উহুদ দেখছো না সে আমাদের ভালোবাসে আমরাও তাকে ভালোবাসি কেন বললেন বলেন তো কথাটা ওই যে উহুদ রাস্তা ঘুরাই দিল যে যেন কাফের নাকি চিন্তা না পারে এই তো ঘটনা শেষ আল্লাহর নবী নেমে আসলেন পাহাড় থেকে আসার পরে দেখছেন কে কোথায় পড়ে আছেন দেখছেন যুদ্ধের মাঠের এক কোণে পড়ে আছেন মুসাব বিনুমায় রজালান হো মুসাব বিনুমায় রজালান মাথা একদিকে তার দেহটা একদিকে এমত অবস্থায় আল্লাহ নবী বলছেন মা রয় তুমি বাক্কাতা আহসারা নিম্মাতান উহাদাক্কাহুল্লাতান হালাদ্দা সাক্ষাতের ভিপর্দা হে মুসাব আল্লাহ নবীর চোখ দিয়ে টস টস করে পানি পড়ছে আর বলছে হে মুসাব তোমাকে যে পরিবার থেকে নিয়ে এসছিলাম আজকে দেখছি মক্কার বুকে তোমার মতো কোঁকড়ানো সুন্দর চুল কারো ছিল না তোমার মতো সুন্দর পোশাক কারো ছিল না আর আজকে তুমি ছিঁড়া কাপড়ে ঘাসের মধ্যে মুখ লেখে পড়ে আছো আল্লাহর নবী এই কথা বলতে না বলতে জিবি লামিন এসে সুসংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন মুসাফ কোনোদিন না খেয়ে থাকেছেন এমনটা না মুসাফ রজিয়াল আহম্ম মদিনায় বসবাসের সময় তিনি বহুদিন একাধিক দিন খাদ্য পাননি কারণ আছে চাইতেও পারেননি তিনি সেই মুসাফ আল্লাহ নবী কাঁদছেন আর বলছেন মা রয় তুমি মাক্কাতা বুকে তোমার মতো সুন্দর সন্তানকে আমি দেখিনি তোমার মতো শরীর কারো দেখিনি এত সুন্দর পোশাক কারো দেখিনি আর তুমি আজকে সিড়া চাদরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আসো এই কথা বলতে জিবিল আমি এসে বলছেন তেইশ নম্বর আর তেইশ নম্বর আর সুরাহাজাব আয়াত পাঠ করলেন জিবিল আমি কাফন পরানো হচ্ছে সহি বুখারের হাদিস মোসাব কে কাফন পরানো হচ্ছে সাহাবিরা বলছেন আল্লাহ নবী মোসাবের মাথার দিকে ওই কাপড় দিয়ে যে কাপড় শরীরে ছিল ওই কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকলে পায়ের অর্ধেকটা বেরিয়ে থাকছে পায়ের দিকে ঢাকলে মাথাটা বেরিয়ে থাকছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাম বলছেন মোসাবের মাথাটা ঢেকে দাও পায়ে ঘাস দিয়ে দাও আল্লাহ নবী বললেন তোমাকে যে পরিবার থেকে নিয়ে এসেছিলাম এই পরিবার ছিল ধনাঢ্য পরিবার বিদায়ের সময়ে তোমাকে একটা কাপড় উপহার দিতে পারলাম না এটা হলো তরুণের ত্যাগ এটা হলো তরুণের ত্যাগ এমনিতেই মোহাম্মদ আদর্শ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেনি একজন নবী কাপাস গোটা পৃথিবীর নবী তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ মাত্র অল্প দিন ওই যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবিরা আপনি মুসাবের কথা শুনবেন যদি খুব আগের কথা শুনবেন খুব আয়ব একজন তরুণ অত্যন্ত ব্রেনী মানুষ আল্লাহ নবী পাঠালেন খুবায়ব সহ ষাট জনকে পাঠালেন 
যাও এলাকায় ইসলাম প্রচার করে আসো তারা ডেকে নিলেন মুজারা নামে একটা জায়গার নাম ছিল মুজারা ডেকে নিলেন নেওয়ার পরে আটষট্টি জন সাহাবিকে তারা ধরে নিলে ধোকা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আটষট্টি জন সাহাবিকে হত্যা করলো চোখ তুলে নিল কান কেটে নিল টুকরো টুকরো করলো একজন পালিয়ে এসে আল্লাহ নবীকে সংবাদ দিলেন আল্লাহ নবী আটজনকে মেরে ফেলে দিয়েছে আটষট্টি জনকে মেরে ফেলে দিয়েছে আর খুব আয়বকে ধরে রেখেছে খুব আয়ব রাজ্যালহকে একজন সাহাবি এত সুন্দর কোরআন তেলাত করতে জানতেন আল্লাহ নবী মাঝে মাঝে বলতেন খুব আয়ব তুমি একটু কোরআন তেলাত করো তুমি একটু কোরআন তেলাত করো তোমার তেলাওয়াত শুনলে আমার অন্তরটা ঠান্ডা হয়ে যায় কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন মুজারার লোকেরা প্রতারণা করেছে আটষট্টি জনকে শুধু জবাই করেনি তাদেরকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছে কান কেটে নিয়েছে নাক তুলে নিয়েছে ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের আজীবনের শত্রু এরা কোন মুসলমানদের টাই দেয়নি ইহুদিরা খ্রিস্টানরাই প্রতারণা করল খোবাইকে বেঁধে রেখে আসছে একবার মাঠের মাঝে কেউ যেন লোক না যেতে পারে ও যেন না খেয়ে না খেয়ে মারা যায় অনেক দিন পরে গিয়ে দেখলো খোবাইব রজিয়াল্লাহ আনহ দেখতো দেখলো খোবাইব রজিয়াল্লাহ আনহ দেখতে গেল যে কেমন আছে দেখলাম মরে গেছে যাওয়ার পরে দেখছেন খোবাইব রজিয়াল আনহ ঘরের মধ্যে গুনগুন করে মধুর সুরে কোরআন তেলে অফ করছেন ঘর জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার খোবাইব তোমার ঘরের পিছন দিকে সমস্ত ফলের খোসা কোথায় থেকে বেলে এই ফল তো এই এলাকায় হয় না অমৌসুমি ফলের চোচা খোবাই বললেন এটা আমার রবের পক্ষ থেকে এসেছে খোবাবের চেহারা আরো ভালো হয়েছে খোবাইবকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো একে আর বেঁচে রাখা যাবে না খোবাইব রাজিয়াল আনহকে বলল সহি বুখারি খোলন পাঁচশো উনিশশো উত্তর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ড খোবাইব রাজিয়াল আনহকে এবার ফাঁসিতে ঝুলানো হবে খোবাইব রাজিয়াল আনহকে ফাঁসিতে ঝুলানো হওয়ার আগেই বললেন খোবাইব তুমি খুব বুদ্ধিমান গত্র নেতা তুমি তোমাকে আমরা মারতে চাইনি মোহাম্মদের দিন ত্যাগ করো তোমাকে ছেড়ে দেব খোবাইব রাজিয়াল আনহ চিৎকার করে বলছেন তিনি বললেন শোন যখন একজন মুসলিম হিসাবে আমাকে হত্যা করা হয় তখন আমি এটাকে পরোয়া করি না মনে রেখো আমার উপরে যত অত্যাচার করা হবে সবই হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি জানি তোমরা আমাকে হত্যার পরে আমার সাথী ভাইদের মতো আমারও নাক তুলে নিবে চোখ তুলে নিবে হাত কেটে নিবে টুকরো টুকরো করবে তবে মনে রাখো আমি খুব বিশ্বাস করি কাল কিয়ামতের মাঠে মহান আল্লাহ কাল কিয়ামতের মাঠে আমার অঙ্গ থেকে টুকরো টুকরো করা প্রত্যেকটি টুকরার পৃথক পৃথক বর্গ দান করবে কি প্রেরণার ভিতরে ছিল কি মেজাজ ছিল তার ভিতরে তবে আমাকে দুই রাখা ছালা তাদাই করতে দাও খোবাইব রাজিয়াল্লাহ খুব দ্রুত দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি দুই রাখা ছালা তাদাই করলেন করে বলছেন শোনো তোমরা যদি মনে না করতে খোবাই মৃত্যুর ভয়ে ছালা দীর্ঘ করছে এটা মনে না করলে আমি জীবনের শেষ দুইটা শেষ দা করতাম খুব দীর্ঘ কিন্তু তা করতে পারলাম না তবে আমি দোয়া করে গেলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছে তিনি দোয়া করছেন হে আল্লাহ আমার সাথী ভাইদের কেরা হত্যা করেছে আমাকেও তারা এখন হত্যা করছে শুনে রাখো আল্লাহ তোমার কাছে দোয়া করছে আল্লাহ যারা আমাকে মারছে তুমি তাদেরকে একটা একটা করে গুনে গুনে রাখো তুমি তাদেরকে একবারে ধ্বংস করে দিও ওলা তুপিল আর যাহাদা পৃথিবীতে যেন তাদের একটা আন্ডা বাচ্চা টিকতে না পারে আমি সহ্য করতে পারিনি আমাকে মেরে ফেলা হচ্ছে আমার সাথী ভাইদেরকে মেরেছে ওই মুজারা গোত্রের উপরে দিয়ে পাখি পর্যন্ত উড়ে যায় না সেখানে কোনো জীবজন্তু টিকতে পারে না বর দোয়ার কারণে মুজারা গোত্র শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ নবী এক দিন না দুই দিন না এই কুনুতে নাজেলা পড়েছিলেন এক মাস কয় মাস এক মাস খুব একটা ফাঁসি দিয়ে ঝুলানো আছে এক আলবিদায়ার মধ্যে আসছে ঝুলানো আছে ২৯ দিন পর্যন্ত খুব আয়ানকে ঝুলানো আছে গাছের সাথে আল্লাহ নবী দুজনকে দায়িত্ব দিলেন কে তার লাশটা নিয়ে আসবে লাশটা খুলে নিয়ে আসছেন যখন লাশ থেকে জান্নাতের সুগন্ধি বের হচ্ছে 
খুব দ্রুত নিয়ে আসছেন ইতিমধ্যে জানতে পেয়েছে তারা ধাওয়া করেছে যখন তখন তারা নিয়ে আসতে পারলেন না আল্লাহ নবী সাহাবিদের নিয়ে বসে আছে তোমরা দেখো আজকে মজা দেখো দুইজন সাহসী ব্যক্তি নিয়ে আসছে লাশ কিন্তু নিয়ে আসতে পারছে না ইতিমধ্যেই তারা কাছাকাছি চলে এসেছে ঠিক ওই মুহূর্তেই আল্লাহর পক্ষ থেকে মহুমাসি ছিলেন না ডাস মাসি এসে তাদেরকে কামড়ানো শুরু করেছে আর সাহাবি দুইজন মাটির উপরে রেখে মাটিকে বলছে হে মাটি তুমি আল্লাহরই সৃষ্টি আমরা হেফাজত করতে পারবো না তুমি আল্লাহর সম্মান এক শহীদকে তুমি হেফাজত করো মাটি তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিল কাফেরেরা এসে আর খোবাইবকে খুঁজে পেল না এটা হলো খোবাইবের ইতিহাস ইসলাম এমনি আসেনি আমি বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না তবে এই ইতিহাস খালেদ বিন আলীদের এই ইতিহাস তারেক বিন জিহাদের আজকে তরুণরা থাকবে আলীর মতো তরুণরা থাকবে আজকে খুবাইবের মতো তরুণরা থাকবে মুসাব বিন উমায়ের মতো আব্দুল এবনা আব্বাস আব্দুল এবনা উমরের মতো আব্দুল এবনা মাসুদ রাজালার মতো তারা হবেন একবার বীর সেনানী ইসলামের জন্য তারা দাঁড়িয়ে যাবে দাওয়াতি কাজ করে সর্বত্ব কিন্তু উল্টা হয়ে গেছে কিন্তু আজকে ভয়ে ভীতু হয়ে গেছে আমরা কেউ দাওয়াতে মাঠে নাই একদিকে নষ্টামী আর একদিকে জঙ্গিবাদের হুঙ্কার আর একদিকে অপসংস্কৃতি আর একদিকে সিরিক বেদাতের আড্ডাখানা তাদের মাজার কবরের আক্রমণ আজকে তরুণরা দিশাহারা হয়ে গেছে ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে লাখ লাখ তরুণ আজকে ট্রাক নিয়ে গোটা শহরে গোটা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কি তরুণরা নেয় না বক্ষে শক্তি অর্জন করো বক্ষে শক্তি অর্জন করে সামনে এগিয়ে আসো ডক্টর ইকবাল যখন ক্লাস সিক্স এর ছাত্র তখন পত্র লেখেছেন সারা যাহা আছে আচ্ছি হা হিন্দুস্তা হামারা হাম মুসলিম পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা গেল হিন্দুস্থান যখন লাহোর কলেজে পড়াশোনা করেন তখন লাহোর কলেজে যখন পড়াশোনা করেন তখন আল্লাহ ইকবাল বলছেন আমি যে কবিতা লেখেছি এটা ঠিক নয় বরং কবিতা হলো এটা দেখছেন এই কথা বলেই তিনি হুঙ্কার ছেলে বলছেন শোনো যদি ইংরেজদের কেন দমন করতে তোমরা চাও শুনে রাখো পরামর্শ ভেঙ্গে চুরমার করে দাও যত রকমের রসম রাওয়াজ আছে মিলাদ কিয়াম সবরত ইত্যাদি তোমাদের এখতেলাপ রয়েছে সবগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও এই দিনে মুখ কাম এখানে রয়েছে দিনের নির্দেশ पाकिस्तान जतियों कवि स्वाधीनतार कवि एक स्वाधीनतार कवि विद्रोह कवि मुस्लिम चेतनार कवि मुस्लिम तरुण रेडाल सेजे सिंह विड़ाल এটা জানা ছিল না তোমাদের ইতিহাস জানার দরকার যারা তোমরা ছাত্র তাদের ইতিহাস জানার দরকার যে উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আহাল হাদিস রায় করেছে তরুণ রায় করেছে ভাষা আন্দোলন আহাল হাদিস উলমাই করেছে আর আজকে বাংলাদেশের এক্সেলেন্ট কুলাঙ্গার আহাল হাদিসদেরকে বিতর্কিত করার জন্য জঙ্গিবাদের অভিবাদন দিচ্ছে
তোমরা যদি সচেতন না হও তোমাদের বাপ দাদারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এই দেশকে স্বাধীন করেছে কিন্তু ব্রিটিশদের আইন আজও থেকে গেছে তোমরা যদি আবার জাগবে ব্রিটিশ আইন বাতিল হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত তাওহিদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ পুরো সন্দেহ নাই দরকার বড় ঐক্য ঐক্য তরুণরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তরুণরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে আহল হাদিস ভাইরা ঐক্যবদ্ধ হবে হবে ইনশাআল্লাহ হবে এতে পুরো সন্দেহ নাই আমরা ঐক্য চাই আমরা ঐক্য চাই আলহামদুলিল্লাহ উদারতা দেখিয়েছিলেন আমি আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম যে রাজশাহীতে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব ডেকেছিলেন আল জামিয়া সালাফের প্রোগ্রামে সেখানে ডক্টর আহমদুল্লাহ তিরিশ আলী সাহেব আমি আশ্চর্য হই যে ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক সাহেব আব্দুল নূর মাদানি ডক্টর লোকমান সাহেব ডক্টর মুজাম্মেল সাহেব তারপরে আরও যারা অনেক আলেম ওলামা যারা আমি এখন ভুলে যাচ্ছি তারা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ গোটা বাংলাদেশে এক প্ল্যাটফর্ম একটা জাগরণ তৈরি হয়েছে মাইনি আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথে অনেক দিন আগে দেখা হয়েছিল তবে মনে হচ্ছে আজকের সভাপতি সাহেব বাংলাদেশ জমিয়ত আহলাদিসের সভাপতি তাই না আলহামদুলিল্লাহ আপনি মনে হচ্ছে দুই হাজার ছয় সালে একদিন বক্তব্য দিচ্ছিলাম তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা আমি ছিলাম দ্বিতীয় বক্তা সেদিন তার দোয়া পেয়েছিলাম জি জি নুর আলাপুর জি জি মনে আছে তো উনি আমার পিঠে হাত দিয়ে বক্তব্য শোনার পরে পিঠে হাত দিয়ে দোয়া দিয়েছিলেন আমি আসলে আলেমদের দোয়ার ভিখারি আর আল্লাহর রহমতের ভিখারি তিনি সেদিন আমার খুব সাহস দিয়েছিলেন আমি আমার পরিচয় দিয়েছিলাম দেখেন নারায়ণগঞ্জ নরসিংদের মানুষই পারে ঐক্যবদ্ধ একটা প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে ইনশাল্লাহ তার মধ্যে আমার এখন মনে হচ্ছে কাঞ্চন থেকে আওয়াজটা উঠবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো আমি এখন বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা তরুণ সমাজকে হক পথে টিকিয়ে রাখুন এবং তরুণদেরকে হক জায়গায় পরিচালিত করুন আপত্তি আছে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতাম দেখেন আমার একটা যুক্তি আমি বুঝি কম না আমার যুক্তিটা ভুল দুবাইয়ে গিয়ে একসঙ্গে আমরা আলোচনা করতে পারি বাংলাদেশে যে পারা যায় না অবশ্যই পারা যায় তাই না দেখেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি হাফিজাহ তালা তিনি হলেন জমিয়ত আহলাদিসের বর্তমান সেক্রেটারি আল্লাহ তাকে হেফাজত করুক আমি মুজাফফর বিন মহসিন খাকসার অশিক্ষিত মানুষ দুবাই একসঙ্গে এক রুমে ছিলাম এক রুমে ছিলাম একদিকে ডক্টর মুসলুদ্দিন আর একদিকে ডক্টর আহমদুল্লাহ তিরিশ আলী আর একদিকে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আর একদিন মুজাফফর বিন মহসিন মাঝখানে পরিচালন ডক্টর লোকমান দেখেননি টিভি দেখেননি এই বক্তব্যে হাজারো লাখ মানুষ হেদায়ত পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কেন এক মঞ্চে বসে যদি আমরা এক বাক্যে যদি আওয়াজ ছড়ি আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি বাংলাদেশে শক্তিশালী কাফেলা একই আকি দাদারা তাদের নাম হলো আহলুল হাদিস সব দলের মধ্যে বিভক্তি আছে এক পীর আর এক পীরকে শয়তান বলে বলে একজন আরেকজন সে ঠেলাঠেলি করে আহলে হাদিসরা এমন একটা জনশক্তি যারা এক আকিদায় এক আমুলে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই শুধু এক মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হবে গোটা দেশ বিজয় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যের বিষয়টা বলছিলাম কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক দেশ গড়তে হবে আমরা প্রতিজ্ঞা করি আল্লাহ মধ্যে তুমি কবুল করো আল্লাহ আমিন আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি আর কষ্ট দিতে চাই না এই প্রেক্ষাপটে এসে আমি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি তারা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো আলহামদুলিল্লাহ
بارك الله فيك بارك الله فيك جزاك الله خيرا الله رب العالمين الله رب العالمين اما ده شاكل كي قرآن بان سننا بدك عمل قرآن توفيق دان قرآن الله مؤمن سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر قوات بلائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نيومي تو إسلامي بكتو بابتة سبسكرائب قرآن أما ده ترو توك تيفير چانل آر ویڈیو گلو فیس بوک با جے کنو جاگا شیئر کورے پوچھئے دن اسلام ارشاشت و بانی